সে 70 দশকের শেষের দিক থেকে এবং 80 দশকের পুরোটা আপনি সিনেমা পর্দা কাঁপিয়েছেন বলা চলে এবং এই সময়ের মাঝে আপনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন সবকিছু পেও আর সেটা 1991 এর কথা বলবো যে আপনি কিন্তু আমাদের দেশ ছেড়ে চলে গেছেন প্রবাস জীবনে চলচ্চিত্র অঙ্গনকে বিদায় জানিয়ে সেটা কেন আসলে কিন্তু বিদায় জানাইনি এটা এটা না আমি ইচ্ছাকৃতভাবে বললাম আপাতত আমি কোন নতুন ছবি করব না ফিল্ম করব না কিন্তু আমি কিন্তু 91 এ আমরা ডিক্লেয়ার দিয়েছি আমি আর বাংলাদেশে নতুন কোন ছবি 2005 পর্যন্ত করি নাই কিন্তু আমি ঢাকায় এলেই কিন্তু কলকাতার কিন্তু অনেকগুলো ছবি আমি করেছি বাংলা ছবি আর তারপরে কিন্তু ঢাকা একটি ছবি করলাম 2005 এ আপনার নজরুলের গল্প রাখুশি এমপ্রেস টেলিফিল্ম কিন্তু এটা প্রোডিউস করেছিলেন মানে 11.5 বছর বা 12 বছর পরে আছি এবং এই ছবিটাতে আপনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন হ্যাঁ আর প্রশংসিত হয়েছিল আমার ছবিটিতে হ্যাঁ আচ্ছা শোনা যাচ্ছে যে আপনি মুক্তি যুদ্ধের গল্প নিয়ে ছবি নির্মাণ করবেন তো এই বিষয়ে কি চিন্তা ভাবনা আছে না আমার খুব ইচ্ছে আছে আমার কাছে একটা গল্প আছে আমি এই গল্পটি ছোট মানে আকারে ধারণ করে বাস্তব কাহিনী ভিত্তিক হ্যাঁ বাস্তব কাহিনী পথে আপনার নাটক করেছিলাম আমি এটা বোধ হয় আপনার 5 6 বছর আগে আপনি আলোর পথের যাত্রী হ্যাঁ তো আমি আমার যদি সুযোগ সুবিধা হয় আল্লাহ যদি আমাকে তৌফিক দান করেন এই গল্পটা আমি ছবি বানাতে চাই আর কি খুবই বাস্তব ধর্ম বাস্তব ধর্মিক এই গল্পটি আপনার ছবিগুলো যখন মুক্তি পেত সুপারহিট ছবি একটা ছিল কখনো কি হলে গিয়ে দর্শকদের সাথে ছবি দেখেছেন এটা কিন্তু হয় নাই সত্যি বলতে আমার একদমই হয় নাই আমি শুধু দুল্লা ছবিটি দেখেছিলাম সেটা হলো যখন প্রিমিয়ার শো হচ্ছে হয়েছিল এটা হলো চিটাং এ তখন যে দেখেছি আর তাছাড়া কিন্তু মানে হলে বসে কিন্তু কোনো ছবি দেখা হয় নাই আমার এই পর্যন্ত তো আপনার প্রায় 300 এর উপরে ছবি উপরে ছবি চলে গেছে আর কি নায়ক ফারুকের সঙ্গে আপনার ভালো একটা ঝুটি গড়ে উঠেছে হ্যাঁ সোশ্যাল ছবি আমি মানে ওনার সঙ্গে অনেক অনেক গুলো ছবি করেছি একটা সময় বলতো যে রোজিনা ফারুক জুটি আর কি হ্যাঁ তো সেরকম একটি গান এই জুটির একটা গান আমরা দর্শকদের দেখাতে চাই চলুন দর্শক আমরা চিত্রনায়কের রোজিনা এবং চিত্রনায়ক ফারুকের একটি গান আমরা দেখব আরেকটা ছবি আপনার ছিল এই মুহূর্তে মনে পড়ছে অভিযান ছবিটার কথা অভিযান হ্যাঁ সেটার একটা সুন্দর স্মৃতি আপনার আছে সেটা ছিল একটা বারজে করে ছবিটা ছিল পুরো শুটিংটা সেটাতে হয়েছিল এবং পুরো নদী পথে হয়েছিল নদী পথে এই এই গল্পটা একটু শুনুন এটা আমরা ফতুল্লা থেকে উঠলাম বারজে উঠে আমরা সিলেটে গেলাম তো সেটা আমাদের যাওয়া আসা মিলিয়ে বোধহয় দের মাসের মতো লেগেছিল আর কি তো আমরা সারা দিন বারজে শুটিং করতাম আবার কখনো কখনো হয়তো কোনো ঘাট মানে হয়তো আমি জানি না নামগুলো এই মুহূর্তে বলতে পারছি না দেখা দেখা গেল মফসল কোথাও হয়তো ওইখানে থামিয়ে ওইখানে কিছু শট হলো আর রাতে কোনো মফসলে মানে ঘাটে থামিয়ে মানে যা আসতো থামিয়ে দিত রাত্রে শুটিং থাকলে ওখানে হতো খুব মজা করেছি অঞ্জনা দিও ছিল এই ছবিতে আমরা সারেং এর রুমের মধ্যে মানে সারেং এর রুমে খুবই ছোট দুই পাশে হলো দুটো আপনার ব্রাঞ্চের মতো মানে খাটো বলবো না কি যেন সিট আর কি একটার মধ্যে অঞ্জনা দি থাকতো ওটাতে ঘুমাতে ওখানে অ্যাক্টিং করতাম ওখানে অ্যাক্টিং করতাম ওইখানে নিচের মধ্যে একটা ওই সারেংদের সব বাথরুম ছিল এই ছিল এখানে আমরা গোসল করতাম আর ছেলেরা থাকতো হলো একদম বারজের যে নিচের মধ্যে জাহাজের নিচে থাকে না সব মাল বুঝাই টুজাই রাখে না ওইখানে ছেলেরা থাকতো মানে যারা বাটি শিল্পীরা ছিল বা আরো অনেক অনেক শিল্পীরা ছিল ওরা ওইখানে থাকতো আর রাজ্জাক ভাই ওই ছবিতে কাঞ্চনও ছিল ও আপনার জসীম ভাইও ছিলেন তো ওনারা মানে এত মজা করেছি আমরা ছবিটা কিন্তু সুপার হিট ছিল সুপার সুপার হিট ছবি দর্শকদের এই মুহূর্তে আমি এই ছবিটার কিছু অংশ আমরা দেখব চলুন ছবিতে অভিনয় করতে গিয়ে অনেক মজার ঘটনার কিন্তু সৃষ্টি হয় এরকম কোন ঘটনা মনে পড়ছে অনেক মজার ঘটনা আছে অনেক অনেক আছে অনেক আবার মানে ভয় ভীতির ঘটনা আছে আর কি কৈফিয়ত ছবিটির নাম ছিল মানিকগঞ্জ শুটিং করেছিলাম আসার সময় আপনার মানে ঝড় মানিকগঞ্জ পেরিয়ে গেছি যে সাটুরিয়া একটা জায়গা আছে না সাভারের পরে হঠাৎ করে দেখি ঝড় উঠছে আমরা কিন্তু মেন রোডের মধ্যে একদম চোখের সামনে দিয়ে আপনারা টিন উড়ে যাচ্ছে পাতা উড়ছে গাছ ছোট ছোট ডাল পালা একদম উড়ে যাচ্ছে তারপর আমি ছিলাম অরুণা বিশ্বাস ছিল আরও অনেক আর্টিস্ট ছিল সিলু ভাই ছিলেন তারপর গাড়িটা থামানো হলো একটা গাছের নিচে 
আমাদের সামনে আমার মানে আমরা একটা ইসে ছিলাম মাইক্রোবাসে ছিলাম আমার সামনে দেখলাম একটা গাছ ভেঙে পড়ে গেল এদিকে গাছ ভেঙে যাচ্ছে ভয়াবহ কাকে বলে এটা আমি কি ভাষায় বলবো আসলে আপনারা যারা চলচ্চিত্র অভিনয় করেন অনেক কষ্ট করে অনেক ঘটনা সম্মুখীন হয়ে তারপর একটা সিনেমা তৈরি হয় চিত্রনায়ক সোহেলের সঙ্গে কিন্তু আপনি অনেক ছবি হয়েছে হ্যাঁ অনেক ছবি তার মধ্যে নাগপূর্ণিমা একটা ভালো ছবি ছিল নাগপূর্ণিমা সুন্দর একটি গান আছে গান আছে আর আরেকটি ছবি মৎস্য কুমারী এই ছবিটাতে কিন্তু একটু ভালো গল্প আছে এবং ছবিটাতে আমি দেখেছি ইউটিউবে আপনি সারাক্ষণ মৎস্য কুমারীর একটা ড্রেস পরা খোলস পরে আছেন খোলস পরা খুব কষ্টদায়ক একটা খুব কষ্টদায়ক আর কি বলবো জানেন আমি ওই ছবিটা আমরা কক্সবাজার ছিলাম বিশ দিন আমাকে বিশ দিনই কিন্তু আপনার সকাল দশটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত সমুদ্রে ওই আপনার খোলসটা খোলসটা পরে আমাকে শুটিং করতে হয়েছে তারপর আপনার ঢাকাতে এসেও যেগুলো কিছু বাকি ছিল ইনডোরের আপনার সুইমিং পুল করে ওর মধ্যে আমাকে শুটিং করতে হয়েছে তারপর একটা সময় মানে শুটিং করছি তখন বোধ হয় ঠান্ডা ঠান্ডা ছিল হিটিং দিয়ে যান সুইমিং পুল যেটা বানিয়েছে ওই হিটিং চতুর্দিকে হিটিং দিয়ে তারপরে আমি শুটিং করেছি আমি একটা সময় ওই ছবিটা যখন শেষ হলো আমি তখন অসুস্থ হয়ে গেলাম আপনার চেস্ট ইনফেকশন হয়ে গেল হাসপাতালে ছিলাম বোধ হয় আড়াই থেকে আমি তিন মাস আমি কথা বলতে পারিনি শুধু বিশ্বাস বিশ্বাস সত্তর দশক শেষে এবং আশি দশকে নব্বই দশকে যেমন দেখেছি এই দু হাজার ষোলোতে ঠিক তেমনই আছে অনেকে বলে এবং আমিও বলি তো আপনি কি বলেন এই ব্যাপারে কেন থাকবো এটা রহস্যটা না না সেটা ওই এবার আপনি তখনও যেমন ছিলাম এখনও তেমনি আছি ওর ভালোই লাগে থাকতে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের ছায়াগল্প অনুষ্ঠানে আসার জন্য এবং অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প শোনানোর জন্য দর্শকদের আপনাকে ফুলেল শুভেচ্ছা আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার দর্শকদেরকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনার ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দর্শক এতক্ষণ আপনারা দেখলেন আমি চিত্রনায়িকা রোজিনার সঙ্গে গল্প করছিলাম সে গল্প আপনারা শুনলেন কেমন লাগলো আপনাদের নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে আসলে এমন একজন শিল্পী তিনি এত বড় মাপের শিল্পী তার গল্প শুনতে হলে কয়েক ঘন্টা লাগবে কিন্তু এত ঘন্টা তো আসলে আমরা গল্প করতে পারব না এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি চেষ্টা করেছি অনেক গল্প শোনানোর নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে দর্শক আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং সে সাথে আপনাদের প্রিয় তারকার কথাও আগাম জানিয়ে দিচ্ছি নিশ্চয়ই থাকবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকবেন